హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మల్టీ ట్యాప్ ఈ వీడియోలో మనము మ్యాట్రిసెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా సో ఇది మనకు అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పర్పస్లో నేను వీడియోస్ అయితే చేస్తున్నాను సో మనకి మ్యాట్రిసెస్ ఇది ఫస్ట్ వీడియో అనమాట నేను బేసిక్స్ చెప్తాను సో మనకి మ్యాట్రిస్లో మనకి రోజ్ అండ్ కాలమ్స్ అని ఉంటాయి సో ఇలా ఒక స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో రాయబడతాయి మ్యాట్రిసెస్ ఇది ఏబిసిడి అనుకుంటే ఇలా ఉంటాయి సో ఇది రోజ్ ఏంటంటే ఆరిజెంటల్ లైన్స్ ఇన్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఇలా హారిజెంటల్గా అంటే ఏ ఏ నుంచి బి వరకు ఇలా ఇలా అడ్డంగా అంటారు కదా హారిజెంటల్ లైన్స్ని మనం రోజ్ అని పిలవాలి అండ్ వర్టికల్ లైన్స్ ఇన్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి కాలమ్స్ అంటారు సో వర్టికల్ అంటే ఏ నుంచి సిక్ ఇలా పైన నుంచి కిందికి నిలువుగా వస్తే కనుక వాటిని కాలమ్స్ అనాలి ఇలా అడ్డంగా హారిజెంటల్ లైన్స్ని రోజ్ అని పిలుస్తారు డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనకి ఇక్కడ ప్రతి మ్యాట్రిక్స్కి ఒక డైమెన్షన్ అయితే ఉంటుంది అది ఎలా చెప్తానంటే ఎం రోజ్ ఒక మ్యాట్రిక్స్లో ఎం రోజ్ అండ్ ఎన్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి దాని డైమెన్షన్స్ వచ్చేసి ఎం బై ఎన్ అనమాట ఓకేనా ఎం అండ్ ఎన్ని డైమెన్షన్స్ అంటారు అంటే ఎం ఎలా అంటే ఎం అనేవి రోజ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇలా ఎన్ని రోజ్ ఉన్నాయి ఇందులో ఏబి అనేది ఒక లైన్ సిడి అనేది సెకండ్ రో ఇది ఫస్ట్ రో ఏబి ఇలా వెళ్ళిపోతే ఫస్ట్ రో ఇది సెకండ్ రో సో ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి టూ రోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ ఇంటూ ఇక్కడ ఎం ఇంటూ ఎన్ అని రాయాలి అయితే ఎం అంటే ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయని నెక్స్ట్ కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవాలి కాలమ్స్ అంటే ఇలా వర్టికల్గా పొడుగా ఉన్నాయి కదా పై నుంచి కిందికి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇలా ఇది ఫస్ట్ లైన్ వచ్చేసి ఏ నుంచి సి సెకండ్ ఏంటి బి అండ్ డి ఇది సెకండ్ కాలం అంటారు ఇలా అడ్డంగా ఎన్ని ఉన్నాయి ఏబి అనేది ఫస్ట్ రో సిడి అనేది సెకండ్ రో కాబట్టి టూ రోస్ ఉన్నాయి ఒకటి టూ ఇంటూ నెక్స్ట్ ఎన్ అంటే ఏంటంటే కాలమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఏసి అనేది ఫస్ట్ కాలం బిడి అనేది సెకండ్ కాలమ్ సో టూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది టూ ఇంటూ టూ అని చదవడం అయితే టూ బై టూ అని చదవాలన్నమాట ఇది టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు ఇప్పుడు ఏబిసిడి ఉంది కదా దీన్ని టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ అనాలి వీటినే డైమెన్షన్స్ అని పిలుస్తారు ఎలిమెంట్ ఏంటంటే ఇండివిజువల్ ఐటమ్ ఇన్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ మ్యాట్రిక్స్ లోపల ఇప్పుడు ఇది వన్ టూ త్రీ ఫో ఇది ఏ అనుకుందాము మ్యాట్రిక్స్ లోపల ఉన్న ప్రతి నెంబరే కానీ లెటరే కానీ ఏది ఉంటాయి అది దాన్ని ఎలిమెంట్ అని పిలుస్తాం ప్రతి దాన్ని ఎలిమెంట్స్ అంటాం ఇందులో ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట నెక్స్ట్ రో మ్యాట్రిక్సే దీన్నే వెక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ అని కూడా అంటారు మ్యాట్రిక్స్ విత్ ఏ సింగిల్ రో అనమాట ఇది చూడండి ఏబిసి లేదంటే ఏబి చూస్తే ఇందులో ఒకటే రో ఉంది అవును కదా ఇందులో కూడా ఒకటే రో ఉంది ఇలాంటి వాటిని రో మ్యాట్రిక్స్ అంటారు ఒకటే రో రో ఉంటుంది అంతే కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏముంది దీనికి ఆపోజిట్లో కాలమ్స్ ఉంటాయి ఓన్లీ కాలమే ఉంటుంది లైక్ చూడండి ఇలా ఉంటాయి కాలమ్ ఏబిసి లేదంటే ఏసి ఇలా ఓన్లీ కాలమే ఉంటాయి ఇలా రోస్ లేవు ఓకేనా ఓన్లీ కాలంలో ఒకటే కాలంలో ఉంటాయి ఇక్కడ ఒకటే రోలో ఉంటేనేమో రో మ్యాట్రిక్స్ అంటారు దాన్ని వెక్టర్ అని కూడా అనొచ్చు ఒకే కాలం ఉంటే దాన్ని కాలం మ్యాట్రిక్స్ కాలం వెక్టర్ అంటారు నెక్స్ట్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటంటే ఏ మ్యాట్రిక్స్ విచ్ హ్యా సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ రోసు కాలమ్స్ ఈక్వల్ ఉంటే దాన్ని స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు ఇక్కడ చూడండి వా ఇక్కడ నుంచి ఇది వన్ టూ త్రీ త్రీ రోస్ ఉన్నాయి కదా అండ్ కాలమ్స్ చూడండి వన్ ఈ సెకండ్ లైన్ ఈ థర్డ్ లైన్ కదా ఇది ఒక లైన్ ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి మూడు ఇలా చూసుకున్న మూడు లైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని రోస్ త్రీ ఉన్నాయి కాలమ్స్ త్రీస్ ఉన్నాయి అంటే రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు నార్మల్గా మనకు స్క్వేర్ తెలుసు కదా హైట్ విడితు రెండు సేమ్ ఉంటే స్క్వేర్ అంటాం కదా సో ఇందులో కూడా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి అనమాట హరిజెంటల్గా వర్టికల్గా చూసినా సేమ్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ నల్ అంటేనే ఏం లేదు తీరు అని ఏ మ్యాట్రిక్స్ విత్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ జీరో ఎలిమెంట్ అండ్ మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ జీరోలా జీరో ఉన్నాయి ఇది టూ బై టూ ఇలా చూసుకున్నా ఇలా రాసిన ఇలా రాసినా కూడా అన్ని జీరోసే ఉంటాయి కనుక అది నల్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటంటే ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ విత్ ఈచ్ ఆఫ్ ద నాన్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ జీరో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ జీరో 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 బి జీరో 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 సి డయాగోనల్ అంటే ఇదే కదా మనకి ఈ డయాగోనల్ కాకుండా మిగతావన్నీ జీరోస్ ఉండిపోతాయి ఈ డయాగోనల్లో ఉన్నాయి అంట
థీరోస్ అయిపోతే డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అని ఉంటుంది అది వచ్చేసి ఏ డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ ఆల్ ఆఫ్ ద డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ విచ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ ద రెస్ట్ బీయింగ్ ఈక్వల్ టు జీరో డినోటెడ్ బై ఐ ఇదేంటంటే ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ నేను ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను ఈ పక్కన అన్ని జీరో డయాగ్నల్లో మాత్రమే నెంబర్స్ ఉంటాయి అవి ఏ నెంబర్ అయినా కావచ్చు అది డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే ఇందులోనే ఈ ప్లేస్లో ఏబిసి ప్లేస్లో వన్ వన్ ఉంటుంది అంత వన్ వన్ అని ఉంటే గనక దీన్ని మనము ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అని పిలుస్తాం అంటే ఈ డయాగనల్ ప్లేస్లోనేమో వన్ ఆల్ వన్స్ ఉండాలి మిగతా అన్ని జీరోస్ ఉండాలి అప్పుడు అది డయాగనల్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ చూద్దాము ఎక్స్చేంజింగ్ రోజ్ ఫర్ కాలమ్ ట్రాన్స్పోజ్ అంటే రోజ్ ఉన్న దాన్ని కాలమ్స్ రాసుకోవాలన్నమాట రోజ్ అన్నిటిని కాలమ్స్ రాసుకోవాలి లేదా కాలమ్స్ని రోజ్ రా రాసుకోవడం రెండు సేమే సో దాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ అంటారు సో ఇవి అనమాట టైప్స్ ఇవి కొన్ని టైప్స్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఇందులో ఫార్ములాస్ కూడా ఉంటాయి సో మ్యామ్ వెళ్తూ వెళ్తూ నెక్స్ట్ పార్ట్స్లో మిగతా వాటి గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము సో ఫస్ట్ అయితే బేసిక్ ఆపరేషన్స్ ఏంటి మనకి అడిషనే కదా సో రెండు మ్యాట్రిక్స్ ఏ అండ్ బి ఇచ్చాడు ఇందులో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వాటిని యాడ్ చేయమన్నాడు ఏ ప్లేస్ బి ఇది ఏ కదా ఇందులో ఇవి మొత్తం ఎన్ని రోజు ఉన్నాయి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ సారీ ఇది ఇది ఫస్ట్ రో ఇది సెకండ్ రో ఇది థర్డ్ రో అంటే రోజ్ ఇంటూ నెక్స్ట్ కాలమ్స్ రాసుకోవాలి ఇది ఫస్ట్ ఇది సెకండ్ ఇది థర్డ్ సో త్రీ కాలమ్స్ ఇక్కడ కూడా అంతే వన్ సెవెన్ జీరో అనేది ఫస్ట్ రో వన్ త్రీ వన్ అనేది సెకండ్ రో నెక్స్ట్ టూ ఫోర్ జీరో అనేది థర్డ్ రో కాబట్టి త్రీ ఇంటూ అంటే ఎం బై ఎన్ రాసుకోవాలని చెప్పాయి కావడ సో ఎం ఈస్ రోజ్ అండ్ ఎన్ ఈస్ కాలమ్స్ సో ఇప్పుడు వన్ వన్ టూ ఉంది కదా ఇదంతా ఫస్ట్ కాలం సెవెన్ త్రీ ఫోర్ అనేది సెకండ్ కాలం జీరో వన్ జీరో అనేది థర్డ్ కాలం సో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి త్రీ సో ఇది వచ్చేసి త్రీ బై త్రీ ఇది కూడా త్రీ బై త్రీ అడిషన్ చేయాలంటే మనము ఒకటి ఏంటంటే ఇవి రెండు ఇది డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి కదా అవి రెండు సేమ్ ఉంటాయి కనుక అడిషన్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఏ ప్లస్ బి చేస్తాను నేను ఫస్ట్ ఏ అనేది ఇక్కడ రాసేసుకుంటా వన్ టూ త్రీ ఉంది కదా ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ప్లస్ మళ్ళీ బి అంటే వన్ సెవెన్ జీరో వన్ త్రీ వన్ టూ ఫోర్ జీరో అయితే ఇప్పుడు ఇది ఎలా రాసుకోవాలంటే ఈ ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్న రెండింటిని యాడ్ చేసేసి మళ్ళీ అదే పొజిషన్లో పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ రో ఇటు చూస్తే ఫస్ట్ కాలం ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా ఇందులో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్నే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్న నెంబర్ని సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్న నెంబర్తోనే యాడ్ చేసేసుకోవాలి సేమ్ ప్లేసెస్ ఏ ప్లేస్లో ఉన్న నెంబర్ ఈ థర్డ్ ప్లేస్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఇక్కడ థర్డ్ ప్లేస్ ఇవి రెండింటిని యాడ్ చేసేసుకోవాలి సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఈ ఫోర్ని ఈ వన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి వాటి రెస్పెక్టివ్ ప్లేసెస్లో ఉన్న నెంబర్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది మిడిల్లో ఉన్న నెంబర్ కదా మిడిల్ నెంబర్తోనే యాడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ సిక్స్ వన్ ఉంది కదా సిక్స్ ప్లస్ వన్ ఇక్కడ సెవెన్తో టూ అనమాట ఇది లాస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది కదా ఈ కాలంలో చూసుకుంటే ఈ మూలకు ఉంది చివరిలో ఉంది కదా సో దాన్ని దాంతో అలా ఆ ప్లేస్లో ఉన్న నెంబర్తోనే యాడ్ చేయాలి ఎయిట్ని ఫోర్తో నెక్స్ట్ నైన్ని జీరోతో యాడ్ చేసేస్తా ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే చూడ్డాం వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత మనకి టూ అండ్ టూ ప్లస్ సెవెన్ వచ్చేసి నైన్ త్రీ ప్లస్ జీరో అంటే త్రీ ఇంకా యాడిషన్ నార్మల్ యాడిషన్ ఇది ఫోర్ ప్లస్ వన్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఇస్ ఎయిట్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ అంటే సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ టూ ఇస్ నైన్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే మనకి టువెల్ వస్తుంది నైన్ ప్లస్ జీరో అంటే నైన్ సో అర్థమైంది కదా ఇది ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ ఇది మనకి ఏ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి ఇది ఇచ్చాడు ఇది బి మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాడు అయితే ఫైండ్ ఏ ప్లస్ బి అంటున్నాడు సో ఫస్ట్ మనము వాటి యొక్క డైమెన్షన్స్ కనుక్కోవాలి ఇందులో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ ఇలా ఈ వన్ త్రీ టూ ఇదంతా ఒక ఫస్ట్ రో ఇది వచ్చేసి సెకండ్ రో త్రీ టూ నైన్ అనేది థర్డ్ రో సో టోటల్గా త్రీ రోస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ కాలమ్స్ చూసుకోవాలి వన్ ఫైవ్ త్రీ అనేది ఫస్ట్ కాలం త్రీ ఫోర్ టూ అనేది సెకండ్ కాలం టూ సిక్స్ నైన్ అనేది థర్డ్ కాలం సో త్రీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ ఇది ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం వన్ ఈ వన్ అండ్ ఎయిట్ అనేది ఫస్ట్ రో ఇది సెకండ్ రో
మనము ఇది పాజిబుల్ అవ్వదు అనమాట అడిషన్ నాట్ పాజిబుల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ వన్ మనకి ఇది ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఇది బి మ్యాట్రిక్స్ అయితే ఫైన్ టూ ఏ ప్లస్ బి అంటున్నాడు సో టూ ఏ ప్లస్ బి చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం చేయాలి సరే డైరెక్ట్ అయినా చేసేసుకోవచ్చు టూ ఏ ప్లస్ బి ఉంది కదా సో టూ ఇంటూ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఏముందో అది యాజ్ టీస్గా రాసేస్తాను నేను సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ వన్ త్రీ నైన్ మైనస్ ఫోర్ త్రీ మైనస్ వన్ కదా అది అలాగే రాసిన ప్లస్ బి ప్లేస్లో బి మ్యాట్రిక్స్ మొత్తం రాసేసిన ఫోర్ లెవెన్ మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ టూ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో సో యాజ్ టీస్ రాసేసిన ఇప్పుడు ఏంటంటే టూ ఇంటూ ఏ ఉంది కాబట్టి టూతో ప్రతి నెంబర్ని ఈ ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్న ఓన్లీ ఏకే టూతో మల్టిప్లై చేశారు కాబట్టి ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ని టూతో ఇంటూ చేసుకోవాలి మనం సో ఈ టూని ప్రతి ఎలిమెంట్ తోటి ఇంటూ చేస్తున్నాను టూ టూ ఇంటూ ఈ ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్న నెంబర్ ఆజ్ ఇట్ ఈజ్ రాస్తా నెక్స్ట్ టూ ఇంటూ ఈ ఎయిట్ రాసేస్తా టూ ఇంటూ ఇక్కడ ఉన్న సిక్స్ రాసేస్తా నెక్స్ట్ టూ ఇంటూ వన్ చేయాలి టూ ఇంటూ త్రీ టూ ఇంటూ ఇక్కడ ఉన్న నైన్ అదే రాసేస్తా సో టూ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ నెక్స్ట్ టూ ఇంటూ త్రీ తర్వాత టూతో మైనస్ వన్ ఇంటూ చేస్తా సో ఇది ఇలాగే రాసేస్తాను ప్లస్ ఫోర్ లెవెన్ మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ టూ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో అర్థమవుతుంది కదా సో ఇన్ని స్టెప్స్ అంటే మీకు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కదా ఈ మోడల్ అర్థం అవడం కోసం ఇలా టూ టూ ఇంటూ తెచ్చి రాసిన మీకు ఒక ప్రాబ్లం ఇలా చేస్తే నెక్స్ట్ ఇంకా డైరెక్ట్ వే స్టెప్ వేసేసుకోవచ్చు మీరు సో ఇంత ఈ సెకండ్ స్టెప్ అవసరం లేదు డైరెక్ట్ అడిషన్ ఇది రాసేసుకోవచ్చు ఇంకో స్టెప్ అవసరం లేకుండా సో టూ సెవెన్ దా ఫోర్టీన్ టూ ఎయిట్ దా సిక్స్టీన్ టూ సిక్స్ అంత ట్వెల్వ్ టూ వన్ దా టూ టూ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ అంటే మైనస్ ఎయిట్ వస్తుంది ఇక టూ త్రీ దా సిక్స్ నెక్స్ట్ టూ త్రీ దా సిక్స్ టూ నైన్ దా ఎయిటీన్ ఇక టూ ఇంటూ మైనస్ ఉంటే మైనస్ టూ సో ఇది అనమాట అండ్ ఇక్కడ ప్లేస్ కూడా ఉంది ఫోర్ లెవెన్ మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ టూ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో ఉంది కదా సో ఇప్పుడు ఇవి ఇందాక నేను అడిషన్ ఎలా చేయాలో చెప్పాను కదా ప్రతి ప్లేస్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేసుకోవాలని అన్ని ప్లేస్ వైజ్గా సో ఫోర్టీన్కి ఈ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే ఎయిటీన్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్కి లెవెన్ యాడ్ చేయాలి అప్పుడు ఎందుకంటే మధ్యలో ప్లేస్ ఉంది సిక్స్టీన్ లెవెన్ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ ట్వెల్వ్ని మైనస్ త్రీ చేయాలి ట్వెల్వ్ మైనస్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ అంటే మైనసే కదా ట్వెల్వ్ వచ్చి మైనస్ త్రీ అంటే నైన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ టూకి వన్ యాడ్ చేయాలి కానీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ అంటే మైనస్ టూ మైనస్ వన్ అవుతుంది టూ మైనస్ వన్ అంటే వన్ నెక్స్ట్ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఎయిట్ ఎయిటీన్కి ఫోర్ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ టూ నెక్స్ట్ మైనస్ ఎయిట్ ఉంది సెవెన్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వన్ అవుతుంది సిక్స్కి ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే లెవెన్ మైనస్ టూకి జీరో యాడ్ చేస్తే మైనస్ టూ ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇఫ్ ఏ A and B, then find 2A plus 3B. మనకి ఏబి మ్యాట్రిక్స్ అయితే ఇచ్చాడు అయితే టూ ఏ ప్లస్ త్రీ బి ఇంకా అనుకోమంటున్నాడు సో టూ ఏ ప్లస్ త్రీ బి మీకు ఇందాక అర్థమైంది కదా నేను డైరెక్ట్ రాసేస్తాను సో టూ తోటి ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ మొత్తాన్ని ఇంటూ చేయాలి తర్వాత త్రీ తోటి దీన్ని ఇంటూ చేసేసుకోవాలి టూ ఇంటూ ఫస్ట్ ఏనే ఉంది కదా ఇక్కడ లేదంటే ఇలానే రాసుకోవచ్చు వన్ మైనస్ టూ త్రీ టూ డైరెక్ట్ కూడా ఇంటూ చేసి రాసేసుకోవచ్చు ఇంకా ఒక స్టెప్ తగ్గిపోతుంది మనకి సో టూ తోటి వన్ ఇంటూ చేస్తే టూ అవుతుంది టూ తోటి మైనస్ టూ ఇంటూ చేస్తే మైనస్ ఫోర్ అవుతుంది టూ తోటి త్రీని ఇంటూ చేస్తే సిక్స్ అవుతుంది టూ టూ ద ఫోర్ అది అలా అలాగే రాసా ఈ త్రీ తోటి ప్రతి ఎలిమెంట్ని ఇంటూ చేయాలి త్రీ ఇంటూ టూ వచ్చేసి సిక్స్ అవుతుంది త్రీ తోటి వన్ ఇంటూ చేస్తే త్రీ త్రీ తోటి వన్ ఇంటూ చేస్తే మైనస్ త్రీ త్రీ తోటి త్రీ ఇంటూ చేస్తే నైన్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రెండింటిని యాడ్ చేయాలి ఎలా యాడ్ చేస్తాము ఈ ప్లే రెస్పెక్టివ్ ప్లేసెస్ తీసుకోవాలి టూని సిక్స్ని ప్లేస్ చేయాలి మధ్యలో ప్లేస్ ఉంది కదా తర్వాత మైనస్ ఫోర్ త్రీ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్కి త్రీ యాడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ సిక్స్ మైనస్ త్రీ ఉంది సిక్స్ మైనస్ త్రీ ఫోర్ నైన్ ఉంది ఫోర్కి నైన్ యాడ్ చేయాలి అప్పుడు ఏం వస్తుంది టూ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ అంటే మైనస్ వన్ సిక్స్ నుంచి త్రీ చేసేస్తే త్రీ ఫోర్ ప్లస్ నైన్ అంటే థర్టీన్తో ఇది ఆన్సర్